开门。你去开车。啊。门开了。你们总是这么僵着，也不是办法呀。不管怎么说，毛总在安和也经营了十年，多少也是有些根基的。虽然这次你打了他个措手不及，但是他绝对不会善罢甘休的。听说他们要把南州城头拉进来做战略投资，这要是成真的话。可能就不仅仅是井上和安和之间的争斗了。哎，而且一旦国资掺和进来，监管恐怕是要拉偏架的哟。我也不想看到现在这个局面。你是清楚的，当初井上收购安和。那是看中了他这个行业的发展前景。可是安和呢，股票连续暴跌，弄得锦上巨额浮亏，差点造成客户挤兑。我现在不是骑虎难下吗？没办法，是吧？您哪是没办法呀？您这是咄咄逼人。我可是听说了。昨天，邱总以紧急情况为由，通过董事会把毛顺恒总经理的职务给罢免了。嗨，别听他们胡说八道，那就是纸上的事情。毛顺恒手上不是还拿着公司的印章吗？我们可干不出来闯门夺印这种事情。<笑>千万别弄出什么强印章的事儿，笑死人了。<笑>哎，哥，玩笑归玩笑啊，我还得劝您一句：井上现在还有十几只产品等着审批呢。这人呢，都不能得罪光了，谁知道哪只手的后面通着天呢？是吧？哎呀，南秋啊，你这是又攀上哪只高枝了？怎么突然关心起这件事情了？你这话什么意思啊？我可是全心全意的为你好啊！您说我吃里扒外呗？好吧，我走了。哎哎哎，开个玩笑好吗？你看你又生气了。坐坐，还是老脾气。他们让你给我带什么话？能带什么话？还不是希望大家和和气气的一起发财。韭菜那么多，还不够你们割的，干嘛非得弄得个你死我活的呢？你跟我说实话，你手上是不是持有很多安和的股票？是啊，我还买了不少呢，不然我能那么着急吗？你们是神仙打架，小鬼倒霉。哥，你知道的，这些年我辛辛苦苦挣俩钱不容易，这下全被你们给套里头了。掏点钱没关系，我帮你，可别跟那个谁似的。谁呀、啊？许由宁。哥，你就不能盼着我点好啊？我要真那样了，你不心疼啊？<笑>来，喝酒。
真真，工作的事儿不要再提。我的身体我自己很清楚，我需要学着谋生，而不是终生依仗朋友的救济。你放心，我不会一辈子洗碗。最近只是因为官司牵扯太多精力了，回头事情平息了，我会慢慢考虑自己的职业道路的。阮真真，你怎么这么唠叨啊？我就说一句。说。你最好。给苏文回个电话。小姐，您的红丝绒蛋糕打包好谢谢，不客气，拜拜，拜拜。嗯、行呀，从三点到六点，跟高大律师聊的挺好。就知道你对我好，好久没吃过他们家蛋糕了。少跟我来这套啊！说吧，笑干嘛去了？就单纯的聊案子。心虚什么呀？我也没说你俩不单纯呀。我们真的就单纯的聊案子。你不信，我现在给他打电话，我让他跟你解释。我刚跟他分开，就打电话不合适吧？不合适啊。嗯，不合适。嗯，我也觉得你给他打电话不太合适，所以我来打。哎,哎呀，哎呀，哎呀，哎，行了行了，我错了祖宗。哎，真是。说吧，下午干嘛去了？神神秘秘的。我真没骗你，我下午的确和高俊在一起，我们俩赌下新粮去了。赌下新粮？赌到了吗？怎么赌的？赌到了，还问出了点事儿。这是夏新良的电话号码和车牌号，表面上是，但总感觉不太对劲儿。那行，我马上去查一下。哎，你这意思是，你先不走了，是吗？这事儿从现在开始跟你们公司没有关系，啊？我继续留在这儿，是想为阮真真做点事，属于个人行为，以后不管查到什么，都不能让公司知道。哎呀，你较这真儿。怎么查不是查呀？搂草打兔子的事儿两不耽误。我是觉得吧，有公司在，咱们有技术支持啊。
他路子多，办事方便呀、啊。你要是想走，我不拦你。但是你能留下来的话，我会高于你们公司的标准给你费用。这么多年交情了，我能把你一人撂这儿吗？哎，那小五呢？小五，让他回去吧，咱们俩留下。好，都听你的。夏兴良的账户都是邱志坚掌握着，不对劲儿啊！高俊也是这么说的。冉冉，嗯。你先把盘子拿起来舔一舔，好啊。你、嗯、太恶心了你。真真，嗯，许攸宁借的那些钱，应该拿去做老鼠仓。老鼠仓，没错，而且呢，极有可能老鼠仓已经爆掉了，钱都赔光了，所以许攸宁才选择了自杀。谁跟你说许攸宁是自杀？我在家里找到了降糖药，医生说正常人吃了这个，是会引起休克的，那就和车祸对上了。现场没有任何的刹车痕迹，很明显是这个人开着车突然就晕过去了。你的意思是，许攸宁故意设计了这场车祸？不对呀、啊，井上基金那楼可够高的，楼顶一跳多简单呀，这才是他们那个圈子的常规死法。许攸宁这么好面子的人。怎么会让人看出来他是自杀呢？官司打完了，你跟我去广州吧。跟你去广州算是怎么回事啊？不扯闲篇了，来，老实交代。你跟高俊到底什么情况啊？嗯，他这么一个忙得团团转的大律师，居然有空陪你一起去赌夏清凉，你们这关系不一般啊！前天，高俊，他强吻我了。高俊强吻你啊！然后呢？然后？还能怎么然后啊？他强吻你，你什么反应啊？我扇他耳光啊！妈呀！我的老天爷！我这才几天顾不上管你，你们都发展到这种地步了？他强吻你，你抽他耳光，然后你们今天下午还能一起去赌下新娘。你们这心可够大的！我总感觉高俊这个人挺复杂的，好像怎么都看不透他。哼，不是我瞧不起你，阮真真，就你那眼神，你能看透谁呀、啊？你说他要真喜欢你，这也够长情的。你说我怎么就碰不到这么一个痴心的男人呢？老爷那货色吧，前脚刚跟我分手，后脚立刻就找了新婚，说的好像你有多长情一样的。人生苦短，我何必在渣男身上浪费时间呢？你什么想法？什么什么想法？你少跟我装傻啊！就高俊这条件，正常人都得动心。你甭跟我说什么要为许攸宁守节
或者配不上高俊什么的，一股酸臭味，你臭死你！都是大活人，谁配不上谁啊？这还差不多。但我这一身债的，何苦连累别人啊？那也不耽误你睡他呀。只要你们没结婚，你的债务就连累不上他。从明来讲呢，这高俊也算是极品了。谈个恋爱不吃亏的。他要走了。这手机号码先查出来了，你猜是谁？王大力，哎，就跟你那天从那个新粮制造厂出来碰见那个车主同一个人，太巧了吧？这也。还是大意了，先找这个王大力吧。那咱得需要技术支持啊，要不要先和公司打个招呼啊？啊，你不愿意就算了，我就是觉着有公司在，咱们有技术支持，路子也多，办起事儿来方便。想都别想。可是我查查电话号码、家庭住址的我还行。你要我找人，这真不是我强项，这有时候还得连蒙带吓唬。老六啊，哎，六哥行，老江湖了，那片人头他都熟啊。哎呀，有六哥来那可方便了，这事儿就好办多了。卢阳那儿还昏迷着，医生说他如果再醒不过来，恐怕就要成为植物人了。他爹妈也不知道从哪儿听了些闲话，说是什么徐无宁是恨死的，怨气不散，得让徐家人做个法事超度了他，卢阳那儿才能醒过来。瞎胡闹，就是就是。封建迷信，我已经批评过他们了。洛阳那边，一切以救人为先。如果他们家经济有困难，可以跟公司提出申请，公司一定妥善解决。我也是这么向他们家人传达的。哦，还有，跟在阮真真身边的那个律师也已经查到了，是许幼宁的高中校友，叫高俊。高俊。高俊，听说跟阮真真不清不白的。前阵子许幽宁烧武器的时候，就是因为他。阮真真还和婆家人闹起来了，场面很难看。小秋啊，这件事情你要亲自跑一趟，跟阮真真那边了解清楚。这个高俊，是阮真真之前认识的老朋友，还是新结识的？好。这事儿要不是你叫我，啊，我绝对不来。别人欠了老九他们公司的钱，跟我有什么关系呢？哎，咱可说好了啊，这回我可就帮你找找人。犯法的事儿我可不干，犯不上。谢谢啊，老板。问了，王大力的确是这个村的，不过他平时不在村里住，在外面上班。你猜猜在哪上班？新粮制造厂。我去，你能不能不这样啊？啊，让我一点成就感都没有。你每次都猜的这么准，让我以后怎么问呀？他说：“咱们最近是不是要会会这个王大力啊
。那个厂子里现在只有一个看门的人，是这个王大力吗？应该是。那照这么说，这个夏新良是用自己厂子的看门人的身份证，买了手机号和车，这个手机号和车还是夏新良自己在使用。那那天晚上从厂子门口开车过的人，会不会是夏新良呢？不是同一个人啊！啊？我说那个人和出现在银行的夏新良不是同一个人，不是同一个人。那大半夜的开着王大力的车在厂门口过，如果不是夏新良，他能是谁啊？你可以有成就感了。<笑>要照这么分析下去，你在银行门口看见的夏新良就是假的，很有可能。<笑>我就说嘛，如果让一个银行的客服电话骗出来，那也太顺利了。哎，也不对呀、啊。还有说不通的地方呢。这既然识破了银行的客服电话是假的，那不去不是就行了吗？干嘛还要找个人来骗你们呀？这图什么呀？必然另有所图。这事儿越来越有意思了。那接下来怎么办呀？如果你们昨天见到的夏新良是假的，那他的车还有必要继续查下去吗？查，必须得查，只有把假的揪出来，才能知道谁是真的。早跟我说了，不让你抽烟。厉害了吧？我跟你说啊，就我这手艺，那在理发店，人家也是得尊称我一声老师的。你看那之前那头发，什么玩意儿啊，跟个失身人面像一样。什么失身人面像啊？看看，真好看。你等一下啊，嗯。嘴巴给我嘟起来！干嘛呀？啊？来，自己抿一下。你呀，这样才好看嘛！送我的，送你的。不客气了，谁让我没钱呢？我告诉你啊，心情不好的时候呢，就要多改变造型。我心情挺好的呀，挺好的。嗯。他要走了，你干嘛？他要走了。素儿，干嘛？没有吗？素儿，他又回来了。你说什么呢？<笑>看谁了？车上去等我吧。好的。没想到苏总也在，请假原来是过来看朋友啊。过来看一下，下午就回公司。您喝水。啊，谢谢。尤宁总是公司的业务骨干
，这次他出事儿，大家都很遗憾。方董事长啊，一直很惦记您，本来说好了今天要亲自过来看看您的，不巧啊，又赶上集团突然有会。谢谢。我这次来呢，除了看望你，还有点别的事儿。您直说，素儿不是外人。你们聊吧，我到楼下超市买点菜去，家里冰箱空了。让我司机送你吧。不用，就在小区外边走两步。你们聊吧。这个我给你放到储藏室吧。哦，放书房就行了。哦，我来，我来，我来，我来有点重。嗯、这是尤金总的书房吧？对。这是，这是尤宁的记事本，记得都是些杂事，之前陆阳给送过来的。啊，咱们出去聊吧。啊啊，好好好。您喝水。好，谢谢。有什么事儿，您请说吧。是这样的，前阵子有客户跑去公司闹事儿，被人发到了网上，尤宁总的事儿也被翻出来。听说您这儿也受到不少牵连，公司这才知道，尤宁总生前欠了不少债。方董事长心里特别过意不去，觉得对您这儿照顾太少，所以让我过来问问，官司的事儿怎么样？有没有什么公司可以帮得上的？谢谢公司，也谢谢方董和您的关心。官司的事儿还在进行中，目前没有什么需要公司帮助的。如果后续需要的话，我会向公司请求帮助。好，千万别客气啊！听说已经找了律师，是新认识的还是老相识啊？人可靠吗？尤宁的校友。哦。苏文也在这儿。陆阳把许攸宁的记事本给了阮真真了，阮真真有防备，说话滴水不漏。好，我知道
，别动啊，老实点儿。这周围都是我的人。哎，哎，不是，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，大哥。逗我玩，我我就这些啊！那剩下的钱婚庆公司还没给我呢，我都是按月结的。开<笑>玩笑，谁不知道你是做大生意的，拿出个三五十万来都是毛毛雨。我真没钱呀！我我我，哎呦，大哥，你找错人了吧？我就是一跑婚庆的主持，挣仨五两走了，哪有几十万呢？堂堂的夏老板。到了这个份儿上还跟我这么聊？哦，啊，不是不是，大哥，您找错人了。你不是夏新良吗？我不是夏新良，我我叫张小宝，通常张，大小的小，宝贝的宝。哎，我身份证，我身份证在这儿呢。张小宝啊，那您看看。说说吧，是谁让你冒充夏新良的？呃、哦，我不知道啊。哎哎哎哎哎哎！哎呀哎呀！大哥大哥大哥！哎大哥饶命啊！哎饶命饶命！我说说吧，我说我说我说啊！我说我说我说我，哎呀，这，我我真不知道，大哥大哥，我跟你说，我是人家在网上下单，我就接了个电话，人人面都没见着，大哥，哎呦，你松手松手，就接了个电话啊！哎，大哥，他他他。他在电话里告诉我，呃，什么样的情形啊？啊，告诉我怎么接话，说这事业务过去了，就就给我五千块钱。我、哦、那你小子气不错呀！啊，啊大哥大哥，过、啊、奖过奖，兄弟不才，兄弟不才。哎，老刘，哎、哦、问问他，为什么夏新良的手机在他那儿？哎，你没见过夏新良，他的手机怎么在你手上？手机。哎哎哎！手机的，手机，手机是我的，那卡是那女的快递过来的，那手机就完了，就让我扔了。哎哎，快点快！哎，让你冒充夏新良的是个女的？啊，那听声音就是一女的。碗洗好了。嗯。你说邱志坚很在意这本本子啊？嗯。他也想看来着，被我给拦住了，赶紧收起来了。你说这本子上也没写什么呀？我之前翻过，记得都是流水账，没有什么要紧的东西、啊。只从内容上看呢，肯定没有要紧的东西，否则这个本子也不会落到你这儿。但是上面大量的记录了许攸宁的日常闲杂事儿，再结合其他信息来看，也许能推断出一些什么。哎，我拿回去了，找时间仔细看看。行呗。哎，你的案卷资料有复印件吗？给我一份。你要那个干嘛？找时间仔细研究一下。喏、no? ，谢谢。对了，你不是打过银行流水吗？给我也来一份。银行流水在高俊那儿，我只打了一份。怎么会是个女人呢？这夏新良的事儿怎么会是个女人露面呢？我先接个电话。那好。喂，珍珍
，高俊，你现在人还在南州吗？在呢，有事找我。我之前给你的银行流水，还在你那儿吗？你什么时候方便，我过去找你取一趟。我是他，我是他。喂，我现在在外面呢，东西没带在身上。这样吧，回头找个时间我给你送过去。啊，不用。那你什么时候回酒店？还是我过去吧。什么时候回酒店？估计得晚上了。你晚上有时间吗？不是还要去餐厅洗碗吗？晚上也行。那晚点儿我去找你，先这样吧，回头再联系。怎么了？没有，他现在有事儿，让我晚上过去找他。哦，你有事儿瞒着我？没有，怎么可能呢？我能有什么事儿瞒着你？啊？大晚上的，让你去他酒店拿东西，还点名了要你晚一点过去。这要不拿出点什么事儿来，都对不起这天时地利人和。姓苏的，你能不能把你脑子里这些带颜色的废料定期清理一下呀？你脑子每天都琢磨什么呢？都是好事儿。行吧你，赶紧走，我开车送你，正好出去透透气。哎呀，阮真真，我跟你说啊，你也不要太天真。哎呀，就算高俊这种男人，你也不要对他道德心有过高的预判，好不好？男人就很动物、啊、知,道知道了，知喂，在家呢。没有，刚从公安局里出来。怎么了？出什么事了？上次来家里的陈警官打电话叫我过来，徐欧宁的钥匙包在陆阳的车里发现。老大，无人机给你借来了。哎呦，这着急忙慌的呀。不奇怪，你之前不是就猜测是陆阳拿走了钥匙包吗？哎呦，怎么了？啊！不小心被人撞了一下，不眨眼呀，撞人看不见呀。呃，不好意思啊，不好意思。喂，高俊，千万不要和人斗气。啊，没事了，你现在在哪儿？我过去找你。啊，我马上去打工了，时间来不及了。你能帮忙把银行流水送到餐厅里来吗？哦，或者我晚上下班了，去你们酒店找你，可以吗？你，你直接把东西放到酒店前台，我到了直接拿走就行。银行流水放在前台不太好吧？还是我给你送过去吧。这还有一些事儿想当面跟你说一下。那太好了，谢谢你啊，再见。你干嘛呢？不是你，你干嘛去？无人机你还要不要？着急忙慌让我给你借回来。要啊，老六一会儿过来，你教怎么用。还有，别跟老六提阮真真的事儿。我什么时候跟他提阮真真了？我就提醒你一下。那六哥他也不是外人呢，是不是外人也别提
最强盛。